Alors que nous avons une conscience, nous avons également un corps. Et quelle est exactement l'articulation <coughs> entre notre corps, entre notre réalité animale et entre notre pensée et notre liberté La Torah nous dit euh, « Hadam hu hanefesh » Le sang, c'est l'âme. C'est comme ça qu'on pourrait le traduire. Le sang, c'est l'âme. Ou le sang, c'est la personne. Le sang, c'est ce qui nous anime et ce qui fait circuler dans notre corps tout ce qui nous permet d'être en vie. Et en même temps, on a une certaine répulsion par rapport au sang quand il coule, aussi parce que c'est un indicateur de danger. Et en même temps, le sang, c'est quelque chose qui est investi dans le sacré. Dans notre parachat, save, le sang est utilisé dans la consécration du temple, du Mishkan, enfin du Oel Moed, de la tente d'assignation. Et le sang est, est utilisé également dans la consécration des prêtres, des Kohanim, de Aaron, et de ses fils qui revêtent ainsi un rôle particulier à travers, tout à la fin de notre paracha, le, euh, le fait que Moïse verse sur eux un mélange de sang et d'huile. Alors que signifie ce sang euh, Et que signifie-t-il dans notre tradition Et que signifie-t-il dans la tradition humaine en général Il y a une notion d'interdit autour du sang. Et le sang est associé à la mort et associé à une chose dont on doit se démarquer. Ça, c'est certain. Par exemple, on nous dit dans le chapitre 10 de Vaikra qu'il faut couvrir le sang. On ne peut pas manger le sang des animaux, on peut manger de leur chair, mais pas manger leur sang, pas s'approprier leur sang. De la même façon, nous ne régnons pas sur l'existence ou sur la vie des animaux et quand on consomme de la viande, il est prescrit dans le judaïsme de respecter le bien-être de l'animal pendant sa vie, de respecter une façon euh, correcte de l'amener de la vie à la mort. Et cette façon-là, c'est en laissant couler le sang qui provoque un apaisement. Une fois que ceci est fait, que le sang est parti, eh bien, il faut encore enlever le sang qu'il y a dans la, dans la viande en mettant du sel, en laissant le sel aspirer le sang. Donc on se démarque de cette question du sang et de la même façon quand l'événement marquant et créateur du peuple juif euh, c'est à dire la sortie d'Égypte, a eu lieu la première des plaies qui a frappé l'Égypte était la transformation du Nil en sang euh, le sang est marqué d'une notion de risque, de mort et de quelque chose dont on doit se démarquer mais c'est aussi un symbole de vie et de fertilité puisque lorsque le sang commence à, à, à exister dans le cycle des règles pour les jeunes filles c'est la, la vie qui peut commencer à exister et puisque quand on donne la vie le bébé naît en même temps que du sang se répand donc au cœur du croisement entre la mort et la vie il y a le symbole du sang dans notre tradition on a marqué cela par une notion d'engagement, euh, un engagement vers la liberté. C'est grâce au sang que les Hébreux ont mis sur leur porte au moment de la sortie d'Égypte qu'ils ont dit « je, Pour moi, les animaux sont des animaux, pour moi, les moutons ne sont pas des dieux. Je refuse l'idolâtrie et je refuse le système idolâtre de l'Égypte qui mène à l'esclavage. Je le refuse en disant que les animaux ne sont pas sacrés et en mettant le sang, en, en, en le déclarant publiquement, en mettant le sang des animaux sur mon linteau à la Machkov, on est dans le douzième chapitre de l'Exode. Et ce, ce, cette symbolique de liberté à travers le sang a été reprise dans le fil des générations d'une façon symbolique à travers la position d'une mezouza à la porte qui trouve commandement qui trouve son origine dans la sortie d'Égypte. Ainsi, euh, le sang reste un marqueur et devient un marqueur d'engagement et est remplacé par l'écrit, euh, de la même façon que on procède à la Brit Mila, du sang symbolique au moment de la circoncision, qui permet de rentrer dans le mot et dans la parole, l'alliance du mot, c'est ça le sens exact, de Brit Mila. De même que la naissance, commence un processus d'éducation et qu'au moment où un enfant naît, on le fait rentrer dans l'alliance, on le fait rentrer dans la brite. Ainsi, c'est avec ce symbole très puissant que Moïse donne un rôle très spécial 
au Kohanim, qui devront rester pendant 7 jours et 7 nuits sur le seuil de la tente d'assignation pour s'emparer de ce rôle. Et c'est ce que nous dit la paracha. « Vaya crève Moshe et Aaron vet banav » Moïse a approché, a fait s'approcher Aaron et ses fils de ce rôle important. « Karov » c'est le rapprochement. « Korban » C'est ce qu'on traduirait par un sacrifice, mais on voit ici que l'important, c'est de se rapprocher. Et de cette façon-là, Aaron et ses fils prennent ce rôle fondamental qui dépasse le sang dans sa, euh, son espèce de caractère sacré, dangereux, tel qu'il a pu euh, exister dans d'autres cultures, euh, tel qu'il a été remplacé comme un accomplissement également du non-sacrifice d'Isaac, puisque Isaac ne sera pas sacrifié contrairement aux sacrifices d'enfants ou à sacrifices humains qui ont été par le passé des marqueurs du sacré, mais c'est le contraire. Euh, Isaac sera élevé euh, à Léouléola, dit Dieu. Tu dois élever Isaac pour qu'il grandisse et pour qu'il rentre dans l'alliance et dans le mot et dans le refus du meurtre et dans le respect du sang qui va consacrer ainsi les enfants d'Israël à travers cet endroit spécial, cet endroit de dialogue, cet endroit de relation avec le sacré, car tout ce qui nous met à la frontière entre la vie et la mort nous rappelle l'importance et le sacré de nos vies.